हेलो एवरी वन वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टूडे आवर टॉपिक इज मैथड्स ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री फाइफो आईफो एंड एवरेज कोर्स इस लेक्चर में हम देखेंगे तरीका कार क्या क्या है इन्वेंट्री को स्टॉक करने का मीन्स के किस तरह से इन्वेंट्री को जखीरा किया जाता है किस तरह से बिजनेस मैन लिस्ट ऑफ आइटम को अपने बिजनेस में रखते हैं और किस तरह से उनको निकालते हैं क्या तरीका कार होता है हम उनके बारे में स्टडी करेंगे तो मेथड ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री देर आर थ्री बेसिक मेथड्स ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री तीन तरह के तरीके कार हैं इन्वेंट्री को स्टॉक करने का जखीरा करने का गोदाम के अंदर और किस तरह से उनको निकालना है द नंबर वन इज़ फाइफो द नंबर टू इज़ लाइफो एंड नंबर थ्री इज एवरेज कॉस्ट हम तीनों मेथड से देखेंगे कि इन्वेंट्री को किस तरह से स्टॉक किया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइफो एफ आई एफ ओ मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये तरीका कार क्या है हम इसके बारे में देखते हैं फाइफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विच इम्प्लाइज डैट द इन्वेंट्री विच वॉज एडिड फर्स्ट टू द स्टॉक विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टॉक फर्स्ट फाइफो स्टैंड करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कि जो चीज़ पहले आएगी वो चीज़ पहले जाएगी जो इम्प्लाइज करता है द इन्वेंट्री विच वॉज एडिड फर्स्ट वो इन्वेंट्री वो लिस्ट ऑफ आइटम जो कि एडिड की गई थी पहले टू द स्टॉक गोदाम के अंदर जखीरा की गई थी विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टॉक फर्स्ट उसी को स्टॉक से पहले रिमूव किया जाएगा मीन्स के उसी को पहले निकाला जाएगा सेल आउट करने के लिए बेचने के लिए सो द इन्वेंट्री विल लीव द स्टॉक इन ऑर्डर द सेम एज दैट इन विच इट वॉज एडिड टू द स्टॉक तो इन्वेंट्री जो है लिस्ट ऑफ आइटम जो है जो बिजनेसमैन सेल कर रहा है वो उसी तरह से बाहर जाएंगे जिस तरह से वो अंदर बिजनेस के आए थे मीन्स जो चीज़ पहले आई थी उसी को पहले हम बेचेंगे सेल आउट करेंगे इट मीन्स डैट वेन एवर द इन्वेंट्री विल बी रिपोर्टेड एज सोल्ड इधर आफ्टर द कन्वर्जन टू फिनिश गुड और एज इट इज इट कोर्स विल बी टेकन इक्वल टू द कोस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री पैदल इन द स्टॉक अब इसका मतलब यह है कि जब भी इन्वेंट्री को रिपोर्ट किया जाएगा जब हम उसको सोल्ड कर रहे होंगे या तो उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे या जिस तरह से इन्वेंट्री लिए होगी उसको सेल कर देंगे तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो इक्वल होगी ओल्डेस्ट इन्वेंट्री के कि जो हमने सबसे पहले ली थी उसी को बेच रहे हैं तो उसी की कॉस्ट हम मेंशन करेंगे चाहे हमने उसके बाद और भी इन्वेंट्री खरीद ली होगी लेकिन पहले हम वहीं बेचेंगे जो पहले खरीदी थी और उसकी कॉस्ट जो होगी हम वहीं लिखेंगे जो सबसे पहले थी मे बी प्राइस अब बहुत बढ़ चुके हों उसके तो हमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा हो लेकिन कॉस्ट हम जो पहले ख़रीदने पर जो ख़र्चा था वहीं मैंशन करेंगे तो यह है फाइफो मैथड इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे कि अगर हम आ, किस तरह से खरीदते हैं और बेचते हैं हम एग्जाम्पल भी आगे जाके देखते हैं लेकिन उससे पहले हम लाइफ और एवरेज कोर्स देख लेते हैं लाइफ और लास्ट इन लास्ट आउट लाइफ और स्टैंड फॉर लास्ट इन सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफ और स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट विच इम्प्लाइज डैट द इन्वेंट्री विच वॉज एडिड लास्ट ऑफ द स्टॉक विल बी रिमूव फ्रॉम द स्टॉक फर्स्ट लाइफ जो है वो स्टैंड करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे आखिर में आ रही है इन्वेंट्री बिजनेस के अंदर वो सबसे पहले बाहर जाएगी ये इम्प्लाइज करता है कि जो इन्वेंट्री हमारे स्टॉक के अंदर सबसे पहले आती है सबसे लास्ट में आ रही होती है सबसे पहले उसको रिमूव कर रहे होते हैं लाइफ ऑफ मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट के जो चीज लास्ट में आएगी सबसे पहले उसको हम निकालेंगे सो द इन्वेंट्री विल लीव द स्टॉक इन एन ऑर्डर रिवर्स ऑफ डैट इन विच इट वॉज एडिड टू द स्टॉक अब इसमें जो इन्वेंट्री है वो रिवर्स चल रही होती है जो सबसे एंड में इन्वेंट्री आ रही होती है बिजनेसमैन उसको स्टॉक से सबसे पहले सेल आउट कर रहा होता है ठीक है ये सेकंड मेथड है इन्वेंट्री को स्टॉक करने का पहले मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो इन्वेंट्री सबसे पहले आती है हम उसी को सबसे पहले बेचते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लाइफ जिसमें इन्वेंट्री सबसे एंड में आती है हम पहले उसको बेच रहे होते हैं इट्स मीन डैट वेन एवर द इन्वेंट्री विल बी रिपोर्टेड एज सोल्ड इधर आफ्टर कन्वर्जन टू फिनिश यूड और एज इट इज इट कोर्स विल बी टेकन इक्वल टू द कोर्स ऑफ लेटेस्ट इन्वेंट्री एट द स्टॉक अब इसका मतलब यह जब भी हम इन्वेंट्री को सोल्ड करेंगे जब उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होंगे चाहे उसको हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करें या जिस तरह से इन्वेंट्री खरीदी वैसी बेच दी तो जो उसकी कॉस्ट होगी वो इक्वल होगी लेटेस्ट इन्वेंट्री के सपोज करें कि आपने एंड में चीज़ खरीदी उसके प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़े थे तो आपने जो आखिरी खरीदी थी उसी को पहले बेच दी फ़ायदा कम होगा और कॉस्ट हम वहीं लिखेंगे जो लेटेस्ट इन्वेंट्री की होगी इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आपको क्लियर हो जाए लास्ट मेथड देख लेते हैं पहले उसकी थ्योरी एवरेज कॉस्ट एन अदर इन्वेंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड डेट इज आल्सो वाइडली यूज बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज इज एवरेज कॉस्ट मेथड एक और जो तरीका कार है इन्वेंट्री कॉस्ट की अकाउंटिंग मैथड का जिसमें हम स्टॉक करते हैं इन्वेंट्री को वाइडली यूज किया जाता है प्राइवेट और
एन एंडिंग इन्वेंट्री इसमें हम दरमियाना रास्ता अपनाते हैं फाइफो लाइफो का जो इन्वेंट्री हम सबसे पहले खरीद रहे होते हैं जो इन्वेंट्री हम सबसे एंड में खरीद रहे होते हैं उन दोनों की कॉस्ट को ऐड करके उनकी एवरी निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ गोड सोल्ड हम यही कह देते हैं कि अगर स्पोर्ट करने के पहले मैंने एक दो रुपए की चीज़ खरीदी कॉस्ट उसकी दो रुपये थी फिर उसको मैंने चार रुपये में ख़रीदा तो वो छः रुपये उसकी एवरेज हो जाएगी टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री एवरेज कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी तो उसमें हम कॉस्ट लिख देंगे थ्री न टू न फोर कि जितना भी हमारे पास इन्वेंट्री है जो हमने दो रुपए की भी खरीदी या दो डॉलर की खरीदी चार रुपए की या चार डॉलर की खरीदी हम की एवरेज निकाल लेंगे और थ्री हमारे पास एवरेज कॉस्ट होगी चाहे जो भी सामान बेचें जिस तरतीब में बेचें कॉस्ट हमें पता होगा कि थ्री डॉलर या थ्री रुपीज़ उसकी एवरेज है तो ये एवरेज कॉस्ट दरमियाना रास्ता होता है और अक्सर कंपनी इसका इस्तेमाल कर रही होती हैं अब हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइफो की एग्जाम्पल The first in first out method remove your oldest inventory from the inventory first. Oldest item from the inventory first. Sorry, FIFO method में जो सबसे आखरी item होते हैं, वो inventory से सबसे पहले जा रहे होते हैं क्योंकि वो पहले आए हुए होते हैं और पहले जा रहे होते हैं. If you bought ten items in January at dollar one each, अगर आप दस item खरीदते हैं January के अंदर, यानी कि साल start हुआ January में दस item खरीदे और each item की dollar कीमत जो है वो one dollar है. तो 10 आइटम खरीदे तो 10 डॉलर उनकी कॉस्ट हो गई 10 मोर इन अप्रैल एट 2 डॉलर इज फिर हमने जनवरी के बाद इन्वेंट्री में और 10 आइटम खरीदे उस वक्त उनकी कॉस्ट जो थी अप्रैल में 2 डॉलर थी यानी कि 20 डॉलर उनकी कॉस्ट होगी एंड 10 मोर इन जुलाई एट 3 ईच फिर हमने जुलाई में तीन आइटम्स और खरीदे ईच की कॉस्ट थ्री थी यानी कि थर्टी डॉलर उनकी कॉस्ट हो गई जो हमने दस आइटम जनवरी में खरीदे टेन डॉलर ठीक है उसकी कॉस्ट फिर जब अप्रैल में खरीदे ईच की प्राइस टू थी तो टेन आइटम थे ट्वेंटी डॉलर और फिर जुलाई में हमने टेन आइटम खरीदे ईच की थी तो थर्टी डॉलर इसकी कॉस्ट हो गई देन हमने क्या किया हमने अब पंद्रह आइटम सोल्ड किए हैं जनवरी में हमने टेन खरीदे अप्रैल में हमने टेन खरीदे जुलाई में हमने टेन आइटम्स खरीदे उनकी कॉस्ट बता दी जनवरी में वन डॉलर थी ईच आइटम की अप्रैल में टू डॉलर थी ईच आइटम की और जुलाई में थ्री डॉलर थी थर्टी आइटम टोटल हमारे पास हो गए and then sold 50 total during the year your cost of goods sold would be 20 phir humne 15 item bech diye ab hamari jo cost hogi un 15 items ki fifo method ke through wo 20 dollar hogi ab ye kis tarah se hogi hum isko calculate kar lete hain the first ten item you both cost 1 dollar each humne jo pehle 10 item khareede the pehle sabse pehle humne wahi bechne hain total humne 15 beche to pehle 10 khareede the unki jo ek ki keemat thi 1 dollar thi तो टोटल टेन की होगी टेन डॉलर वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया एंड द नेक्स्ट फाइव कॉस्ट टू ईच और फिर अगले जो पाँच थे हमने दस खरीदे थे अप्रैल में उसमें से पाँच बेचेंगे तो वो टू डॉलर किया एक था तो टू डॉलर का एक था तो पाँच बेचे टेन डॉलर हो गए टेन टोटल तो टेन टेन ट्वेंटी डॉलर हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी जो हमने उस साल पंद्रह आइटम बेचे होंगे इस तरह से हम फाइफो मैथड के थ्रू इन्वेंट्री का स्टॉक का मैथड देख रहे होते हैं कॉस्ट का यू आर रिमेनिंग इन्वेंट्री द फिफ्टीन अनसोल्ड आइटम वुड बी वैल्यूड फाइव मल्टीप्लाई बाई टू अप्रैल के पाँच रह गए दो से मल्टीप्लाई किए टेन प्लस थ्री डॉलर जो हमने उससे किए थर्टी हमारे पास बच गए टेन मल्टीप्लाई बाई थ्री फोर्टी जो रिमेनिंग इन्वेंट्री बचेगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वो फोर्टी डॉलर की बचेगी टोटल सिक्सटी डॉलर की इन्वेंट्री क्योंकि टेन में जनवरी ट्वेंटी अप्रैल और थर्टी जुलाई सिक्सटी जो पहले 15 आइटम बेचे वो 20 डॉलर के थे और जो बाकी बच गए 40 डॉलर इस तरह से हम फाइफो से कोस्ट निकाल लेते हैं अपनी इन्वेंट्री की इस तरह के आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको इस तरह से आइटम दिए जाएंगे कि जनवरी में आपने 10 खरीदे उनकी कॉस्ट ये थी अप्रैल में 10 खरीदे कॉस्ट ये थी जुलाई में इतने खरीदे तो आपने बीस बेच दिए पहले तो फाइफो मैथड से कितनी कॉस्ट होगी इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसी एग्जाम्पल को अगर हम लाइफो से देखें लाइफो इज़ द अपोजिट ऑफ फाइफो लाइफो मेथड फाइफो का अपोजिट है इसमें जो चीज़ सबसे एंड में आती है सबसे पहले हम उसको बेचते हैं यू आर न्यूएस्ट आइटम कम आउट ऑफ द इन्वेंट्री फर्स्ट आपका जो नया आइटम होता है वो इन्वेंट्री से सबसे पहले निकलता है इन द बव एग्जाम्पल यू आर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज नाउ फोर्टी अगर अगर आप पंद्रह आइटम बेचते हैं एक साल के अंदर विद द हेल्प ऑफ लाइफो मैथड तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो फोर्टी होगी द लास्ट एंड आइटम यू बोथ कॉस्ट थर्ड थ्री ईच टोटल जो लास्ट हमने जुलाई में आइटम खरीदे थे क्योंकि लाइफों में जो लास्ट आइटम आते हैं हम सबसे पहले बेचते हैं जुलाई में हमने 10 आइटम खरीदे थे जिनकी कॉस्ट थी ईच थ्री टेन आइटम 30 डॉलर 
तो दस हो गए थर्टी डॉलर के अप्रैल में हमने दस खरीदे थे पाँच वो बेच देंगे एक की कीमत दो डॉलर थी तो वो बन गए दस डॉलर थर्टी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर्टी सिमिलर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की दी कर दिया है द लास्ट एन आइटम यू बोथ को थ्री ईच थर्टी टोटल एंड द फाइव बिफोर द कोस टू ईच टेन टोटल तो ये हमारी कोस्ट आ गई विद द हेल्प ऑफ लास्ट इन लास्ट फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट मैथड के थ्रू लाइफ के थ्रू यू आर रिमेनिंग इन्वेंट्री वुड बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट फिफ्टीन आइटम यू बोथ फॉर वैल्यू टेन मटे बाय बाय वन एंड फाइव मटे बाय टू ट्वेंटी बाकी जो आपकी जो इन्वेंट्री बची हुई है उसकी जो कॉस्ट है वो ट्वेंटी है विद लाइफ ऑफ यूर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वट यू ऑलरेडी सोल्ड क्लोजली मैच करंट प्राइसिस लाइफ से क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है वो करंट प्राइसिस से काफ़ी मैच कर रही होती है क्योंकि जब एक चीज़ आप अगर आप पहले खरीद लेते हैं और बहुत अरसे बाद बेचते हैं तो उसकी प्राइस और कॉस्ट में बड़ा फ़र्क होता है लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइफ में आप एंड में जो चीज़ खरीद रहे होते हैं उसकी कॉस्ट और प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है थोड़ा सा मुनाफा होता है तो इसलिए उसकी कॉस्ट और प्राइस आलमोस्ट तकरीबन इक्वल होती है ज़्यादा फ़र्क नहीं होता क्योंकि कॉस्ट जो है वो डेली बढ़ रही होती है तो लाइफ ऑफ मैथड से अगर हमें कैलकुलेट करने को कहा जाए तो सबसे एंड में जो चीज़ हमने पहले खरीदी होगी अपने बिजनेस के अंदर उसी को पहले बेचेंगे उसी की कॉस्ट लिखेंगे फिर उसके उससे पहले वाली फिर उससे पहले वाली तो हमें कॉस्ट का अंदाज़ा लाइफ ऑफ मैथड से हो जाएगा लास्ट हमारे पास है एवरेज कॉस्ट इसमें हम तीन जो आ, तीन महीनों में हमने जो आइटम खरीदे हैं एक डॉलर का दो डॉलर का तीन डॉलर का इनकी एवरेज निकाल लेंगे द एवरेज कोस्ट मेथड टेक योर एवरेज कोस्ट ड्यूरिंग द पीरियड एंड असाइन इट टू ऑल आइटम एवरेज कोस्ट मेथड में हम एवरेज कोस्ट निकाल लेंगे तमाम पीरियड की और साइन कर देंगे तमाम आइटम्स को इन द बैक अब एग्जाम्पल द एवरेज परचेज प्राइज इज टू अब हमने जनवरी में एक डॉलर का खरीदा ठीक है अप्रैल में दो डॉलर का और जुलाई में तीन डॉलर का टोटल हो गए सिक्स थ्री मंथ में हमने खरीदे तीन से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास टू आ जाएगी तो द कॉस्ट ऑफ गुड सोर फॉर योर फिफ्टीन सोल्ड आइटम इज थर्टी तो दो हमारे पास एवरेज कॉस्ट है तो पंद्रह आइटम जब हमने सोल्ड किए एक साल के अंदर तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई थर्टी द इन्वेंट्री वैल्यू फॉर यूर अनसोल्ड फिफ्टीन आइटम इज आल्सो थर्टी तो बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास इन्वेंट्री बच जाएगी उसकी जो हमारे पास कॉस्ट होगी वो भी थर्टी होगी द प्राइमरी बेनिफिट टू द एवरेज कोस्ट मेथड इज दैट इट्स स्मूथ इज आउट प्राइस फ्लक्चुएशन इसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन खत्म हो जाती है हम एवरेज निकाल लेते हैं कॉस्ट और प्राइस में ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती उतार चुराव फ्लक्चुएशन नहीं होती और आराम से हमारे पास कॉस्ट आ जाती है और इससे ज़्यादा गड़बड़ भी हमारे पास नहीं होती ना हम देखते हैं लाइफों को ना हम देखते हैं फाइफों को कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी चीज़ एंड में एवरेज करके ईजी करके हमने कॉस्ट निकाल दी बेनिफिट हासिल करना शुरू कर दिया और मोस्ट सी कंपनी एवरेज को मेथड यूज करती हैं तो ये हमारे पास था मेथड ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री का टॉपिक जिसमें हमने देखना है कि किस तरह से हम अपने जखीरा करते हैं इन्वेंट्री को और किस तरह से उनको निकालते हैं तो हमारे पास तीन है फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो चीज़ बिजनेस सबसे पहले खरीदेगा उसी को सबसे पहले बेचेगा सेकेंड है लाइफो जो चीज़ सबसे लास्ट भी बिजनेस लेगा उसको सबसे पहले बेचेगा और जो पहले खरीदी हुई होगी उसको एंड में बेचेगा एंड कॉस्ट उसकी उस तरह से वो मेंशन कर रहा होता है लास्ट में एवरेज कॉस्ट है हम चाहे पहले खरीदा हो चाहे बाद में खरीदा हो उनकी कॉस्ट इक्वल कर देते हैं जो चीज़ पहले बेचें या बाद में बेचें उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने एवरेज निकाल ली होती है तो ये तीन मेथड है हमारे पास स्टॉक इन्वेंट्री करने के और उनके कॉस्ट लिखने के ताकि हम सही तरीके से प्राइस और कॉस्ट के बीच में कंपेरिजन कर सकें तो यही पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ मैं आपको आंसर करूँगा जो भी इशू होगा तो यहीं पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़